Eastern Salt and Pepper Lake is Sagam. In the boy, Eastern Salt and Pepper Lake, Yaning in a room, Mano Heramaya, with a one jill. You get a Yatra is under Yana, Thirvan the Brim, Jilay Luda than Yanado. Yana, any Kiparan or the Thirvan the Brim, Jilay, the Bagiman, and the Manaslipo is a made the Ormo. Oh no, Lamgari, I'm tourism, Bubar Noki Kayala, Namaka Punmudi and Varena, or Hill Tourism under Tanata, Uti Bolisalam, Pina Kovalam and the Varena, International Beach under. Pine adu bole, ala pura bole, manohera maya, uru backwater tourism onda. Pine wanangal onda, car onda. Ida lang onda, eni ko ono uru loga tourism bhuvar dilne kinnna. Uru jille eno varai na da. Tiruvan doori da neena. Chhu madalya gerala dene talastanam. Tiruvan doori jille ayi maariye dum. Apo yevada kore ani jani na e backwater tourism ni hoyche niyala. Puar, puar no rainbow da mada saltan me parle. Parapuri wanda thunda. Neeru kootha aru onda. Hi. Engine da enjoy do. Adi boleh, adi boleh gembira. Super. Ah, apo ini pernah alat, deh um, nama kita, saya ni dari rujuk dari orangnya setelah tinde orang alu gua dah ni kat top. Ia berada orang ni, jadi nama kita Puar Lila, Puar Lila Backwater, Backwater, sekitar rendah restoran, restoran ni lolo. Orang ni Puar Lila ada Backwater restoran ni, pinne. Orang ni Floating restoran ni. Orang ni Lake Side restoran ni. Agaknya ada dua orang restoran ni ada tu, Puar Lee lagi. Adil, orang ni setelah tanah ni rujuk dia ni. Yang ni tiri kita ni. Ini apa kerangnya lo? Yang mana? Ah, yang kerangnya ni setelah kerangnya ni. Ada lagi le. Ini, ini ceri kita orang kunjung malam mana. Ceri kita orang entar entar malam orang malam speed boat tu ke entar tu. Orang sahaja sih main tu. Kita enjoy. Yang ni pun off season ni ada. Kita ni season ni orang ni January. सीजन अपना डिसेंबर आना डिसेंबर लाने सीजन है ले ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सर आपो ये क्या दा ये कांडा इधर आना ये बैकवाटर दूर से दिन डरता है इधर का आना मने ओहर माय इन रूम दिया ना दिन पेर कुम्मन कोड़ा ऐना ना नमले अम्मन कोड़ा ना का परिमित बोले कुम्मन कोड़ा पीने this is the first season of Manohar. We have a local tourist in Malayali and local tourists. This is the first season of Manchun. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We have to enjoy the tourists here. So, what I'm going to say is that we are going to be able to get the first season of Manohar. We are going to be able to get the Lila Backwater Restaurant. We are going to be able to get the first season. Arya betul, mana urik kari ni korang jangan doain side berapa. Ibu da bandar ni jangan itu uun kari je ato. Gembir aja uji. Puar le, itu ni baru. Ibu da bandar ni uun kari kaya marakan da. Nalal fish kari aja ato. Ini ibu da tu uji. Nengal ke seri kini jangan pergi pergi tera. Baru. Apa itu ana? Jangan pergi Lila Backwater Inn Restaurant. Pine floating resort. Apo ibu dek ya na? Inat teruji dek ibu la jatra. Turunga. Hi. Namaskar. Namaskar. Aku kini mana gym? Mana? Gym mana? Iriwa. Eh, napa ni gym? Ipo beri. Aku gym ni ada ni eighty ya. Beran dua? Ani si ibu dek friend of je lale. Okay. Hi. Good evening. Good evening. I know this. Sugam. Sugam. This is Nesh Chetiya Vekti Ethi Runda, GM. Mr. Kumar, right? Kumar, right. Kumar Mani. That's right. That's right. Now, what do you want to say about this facility? Actually, we have Leela Backwaters. We have a lot of hotels in the Puaar. We have a small hotel. You don't want to shake it, right? Nengal le sunda stafan itu kurus berapa yang berum ayl stafan nengal kurus ini ada kiri waktu berana ni kita perlu. Okay, continue. Apo abrede abrede, itu ramai orang hotel ni ada. Nengal le ceriye hotel, malah nalar itu service, nalar itu kari mana cewa na itu pati dulu. Pada ini le, ini nalar itu posisi ni kerja ni pati dulu nalar kerja. Entah ke ni berapa facility. So, jangan kita actually ini, nama kita ceriye, alat number salah, pula 14 rooms ada. Yang ni, ada FMB outlet sonda. Pini room service berana ni ada normal. Pini hall sonda. 
എഫ് ആൻ ബി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കതിന് നമുക്ക് മെട്രോയുടെ ഫുഡ് അവാർഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന് ഞാൻ മികച്ച അവതാരകനായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ കിട്ടിയ ഹാട്രിക് അടിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് കുക്കറി ഷോയുടെ അവതാ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും കിട്ടിയത് റാം ജി കൃഷ്ണനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സലൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരെണ്ണം പൂവാർ ലേക്ക് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സീ ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മാത്രം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു നല്ല രീതിയിൽ സെല്ലാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഷെഫ് അനീഷാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഷെഫിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് ചിക്കൻ കരിവേപ്പില മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം നല്ല ഇത് അത് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് ഇത് ചിക്കൻ കറിവേപ്പില ചോദിച്ച ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രോൺസ് കല്ലിൽ ചുട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് നമ്മുടെ ഷെഫ് അനീഷിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി സാധനമാണ് നമ്മുടെ തവയിലാണ് നോമലി ചെയ്യുന്നത് കല്ലിൽ ചുട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കല്ല് തവക്കല്ല് തവക്കല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ളവരാണോ എൻ്റെ പരിചയക്കാരാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഹോംലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരുന്ന ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ഹോംലി ബന്ധുക്കളെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന അറൈവൽ ആണെങ്കിൽ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അവർ വന്ന ഉടനെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാഡം സാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർ അവരെ മാക്സിമം അവരെ പേര് വിളിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്ച്വലി മാക്സിമം എന്ത് അവർക്കൊരു ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബിഡി ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ വരെ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റവും ഒരു ബ്രദറിനെ കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുവരു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ ഷെഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുഡ് നൈം ഒന്നുകൂടെ അനീഷ് അനീഷ് അനീഷുമായിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാം ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്നാണ് സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ പരമ പരസ്യമായി മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സാറിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ കൊള്ളാം അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന ഇതാ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അനീഷ് ഇവിടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് പൊളിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജി എം ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ കറിവേപ്പില മസാല ചിക്കൻ കറിവേപ്പില മസാല അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ അതൊന്ന് അത് തന്നെ കാണണമെന്ന് ശരി അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ കറിവേപ്പില മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറിവേപ്പില ജേർളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് പച്ചമുളക് ലെമൺ ജ്യൂസ് മല്ലിയല ഇപ്പോൾ കാഷ്നട്ട് ചിക്കൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇതിനുണ്ട് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് അടിക്കാനുണ്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് അടിക്കാനുണ്ട് കറിവേപ്പില ആ പേസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി കറിവേപ്പില ജിഞ്ചാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മല്ലിയല ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതിനെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഇത് അതിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല കറിവേപ്പിലയുടെ പോലെ തന്നെ നല്ല പച്ച
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ആദ്യം എണ്ണ ചേർത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലും കുറച്ച് എണ്ണ വിതറി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് എത്ര സമയം വേണം ശരിക്കും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ശരിക്കും വെന്ത് വരും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഒരുപാട് ചേർക്കുന്ന കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വാഴയിലെയും ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു തമാശ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഈ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഴയ തമാശയാണ് കേട്ടോ കൊതിയ നീ ഇലയെടുക്കാൻ പോയി എനിക്കിങ്ങ് തറയിൽ വിളമ്പിയാൽ മതിയെന്ന് അതെങ്ങനെയുണ്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഹ്യൂമറുകളാണ് ഈ ഭക്ഷണ കോമഡി ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്കുന്നത് ആ ശരിക്കും നല്ല ഒരു പലഹാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയത് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടോളൂ ആ മതി കണ്ടത് കേട്ടോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കുന്നു പറയും എൻ്റെ വായിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വന്നില്ലേ ആ വെള്ളവും കപ്പലും ഒക്കെ എൻ്റെ വാക്കാത്ത് ഓടിക്കാം ആ ലെവലിലോട്ട് വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പി ആ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്പൂണിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് രണ്ടായി രണ്ടായിട്ട് മാറി ടേസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തോ ആ പറയേണ്ടത് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇതുവരെ അറിയാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു എന്താണ് ഉപ്പും പുളിയും പക്ഷെ മുളക് എരിവില്ലേ അല്ലേ ഒരു ഒരു പുളി രസമുണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കൊതി ഒരു കൊതി തരുന്ന ഒരു വിഭവം എനിക്ക് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടാണോയെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു റീക്യാപ്പ് കൂടെ തരാം ആ റീക്യാപ്പ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രുചിയെന്ന് ദേ വരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു റീക്യാപ്പ് കുരുമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് സവാള നീരാളി പേസ്റ്റ് എണ്ണ കറിവേപ്പില മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി തക്കാളി അപ്പൊ തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ ഈ ബൗ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വീണ്ടും സീക്രട്ട് റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരും കുരുമുളക് ഓക്കെ കുരുമുളക് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ കാശ്മീരി അല്ലേ ഇത് കാശ്മീരി കാശ്മീരി മുളക് ചെടി ഒരു സ്പൂണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് സവാള സവാള ഒരു ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അല്ലേ കറിവേപ്പില വീണ്ടും നമ്മുടെ താരം വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കറിവേപ്പിലയാണ് മല്ലിപ്പൊടി 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 നമ്മൾ മുളക് ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതുപോലെ കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ടിൽ സംസാരിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നേറ്റിങ്ങിരയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സലാഡ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇത്രയും മതിയോ മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് മതി ആഹാ എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ വീണ്ടും അത് നല്ലോണം മിക്സിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു നാരങ്ങ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നോ കണ്ട അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേറെയും പുലി ഉണ്ടെന്ന്
അതാണ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എണ്ണ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയാണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫുഡ് എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് അത് ആ ഒരു മസാല കൂടുന്ന തന്നെ ഒരു മണമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മണം ഇതെത്ര സമയം വേണം ഇത് ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് റെഡിയാവും ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് കാരണം കൊഞ്ചാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് ചൂട് കളിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്റ്റിങ്ങ് രാനീഷിന്റെ അടുത്ത വിഭവം നമ്മുടെ കല്ലിൽ ചുട്ട പ്രോൺസ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടുകയാണോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ രണ്ട് വിഭവവും തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം ഈ ദോശക്കല്ല അതായത് ഈ കല്ലിങ്ങനെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് കളറിലല്ല നല്ല ഹീറ്റ് കയറ്റി ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോണം കേട്ടോ കാരണം ഈ ദോശക്കല്ല് വെറുതെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നേരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ചൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ വന്ന് ആ കല്ല് ചൂടാക്കി ഇടുന്നത് അത് എന്താണ് അത് ഈ രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ ഓക്കെ സമയവും കളയണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് കളയണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആ റെഡി ആയി ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നപ്പോഴേക്കും ടൊമാറ്റോ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മളെ ക്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ ഈ ടൊമാറ്റോ ഒരുപാട് വേകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് റെഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ സാറേ വെളിച്ചെണ്ണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാ എന്താ അതിൻ്റെ ഭംഗിയെന്ന് നോക്കി അതെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എല്ലാ വിഭവം ഇതുപോലെ ഒരു ഇല നടവിൽ കേരള സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ കയറുന്നു കേരള സ്റ്റൈലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഇതിൽ ഇനി വേറൊന്നും വെച്ചാൽ അലങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില എൻ്റെ വകയായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു നാരങ്ങ വാ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ യെസ് ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്തായിരുന്നാലും ഇതിനൊരു രുചി അപാരം മാസ്മരികമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം നേരത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു രുചി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി സ്പൈസി കൂടെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ അറിയാലോ നമ്മളിത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് അത് ഇതൊരു സ്പൈസി ഫുഡാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത രുചി വല്ലാത്ത രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വാ പൊളിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി എന്ന് തന്നെ പറയാം രണ്ട് നല്ല എക്സലൻറ്റ് വിഭവങ്ങൾ അതും ഇതുവരെ അടുക്കളയിൽ എത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ എത്തിപ്പെടാത്ത രണ്ട് പേരെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോണ്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ദേ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാക്കുന്ന പോലെ ഇന്നും രണ്ട് ഗംഭീര വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താണ് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അത്രമാത്രമേ ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൺ പേപ്പറിന് പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലവും അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ഒരു രുചിയിടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ടൺ പേപ്പർ അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര അനീഷ് 
താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഇത്ര മനോഹരമായ ഇൻവെൻഷനുകൾ താങ്കളുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇനിയും തുടരുക താങ്കളുടെ സബരിയ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ് സോട്ടർ പേപ്പറിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു ചങ്കുമായിട്ട് തൽക്കാലം ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ ബൈ